，剪的刚好就是畅青。季风剧场由畅青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像畅青一样，要剪的刚刚好。畅青您添加，成分一点不多，美味一点不少。畅青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。奥利奥提醒您，正片即将开始。这么晚了还能打到车的，你上来吧，我送你回去。嗯。怎么了？哎，老板。图书啊，你们俩都在啊？哦。正好一块上车吧，送你回去。哦，我们已经打好车了，马上就到了。多余你也听来，都是真的。小欧那个事儿是一场意外，这是我不想瞒着你。都是我劝过他，我跟他说这孩子不能留下，可他听不进去，我
当时是没办法了，我才叫了齐苗。知道是谁了吗？我真不知道。当时在办公室里，就我跟齐苗两个。我怎么想到呢？他把我拉黑了。您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist。他连电话都注销了。那十有八九就是他。你钱也拿到了，你为什么要这么做？你为什么还要毁了我？嘉文，你先冷静。经理合作的这些项目，大概要赔多少？倾家荡产也赔不起了，对不起，都是我不好，是我亲手毁了我们两个人共同奋斗了这么多年的事业。摩德气在知道你出轨的时候就已经生完了。现在的事情，除了录音的细节，其实也并没有意外。放唐，你想骂我就骂我，真的。你现在骂我，我心里还能好受点儿。骂你的话随时可以。现在最着急的是，你公司的大麻烦，到底有没有解决方案？我今天去找过杨律师，他跟我说，有一个办法，那不就是你帮我？咱们这是一式三份用郑楷填写啊，呃，时间日期也要写上啊。假如将来有人起诉，法庭内外，呃，我们都要说是丈夫主动把名下所有财产全部一次性转给妻子，呃，包括车子和房子，呃，公司的股票文件，呃，是另一回事，明天单独再签。呃，在此之后呢？要注意啊，是在双方极为友好的情况下签订的离婚协议车我帮你叫好了，我得赶紧回公司去对付那帮记者，我得先走了，啊。嘉伟。啊。你放心，关于公司的事儿，我会处理好的。
要不您改天再来吧。我今天已经第二次来了，你还让我改天，我又什么时候来？可是电话打不通，这个我也没有办法给他的朋友打电话问一下，问一下他在哪儿。已经打了，可就是没人接。那我现在这儿怎么办？怎么了？嗯，大鱼姐的快递，给他打电话呀。我一直都在打，可是怎么都打不通。您别在这儿吵吵了，他上周就已经离职了，你送他家里去吧。哎。宝宝，我呢后天下午有时间，你看看咱俩约个饭呗。兄弟，这车不错，还行吧？你那个油别糊弄我啊，都给我弄好点的。放心，没问题，我这油都是好油。赶紧的吧，我一会儿着急有事呢。哎，好嘞。哎呀，你这个没有妹子，我不到位。<笑>小宁，你在哪儿？我在公司呢。你先马上去找大爷，我担心他有危险。嗯、还没找到吗？是的，齐总，大宇接电话还是打不通。再找不到就报警吧。没这么严重吧？我担心他会出事儿。能出什么事儿啊？裴姐，你丢了我也会报警。你<笑>开心不开心？不是，潘超。别冲动啊！我对不起小雨，是我对不起小雨，我对不起你全家，是我错了，我是渣男，我是渣男，我是渣男，你冷静点行吧？这些话你自己去跟小雨说吧。姐，姐，佳佳，放开他！大雨为了这么个人渣不值得。你放开！放开！你是疯子！你是！我现在打电话，我报警，我报警把你抓起来！给我滚！我不知悔改，早晚会受到惩罚的。是姐姐没有保护好你。
归姐，我可能等不到你们了。不能陪你去你最爱的螺蛳粉了。为什么呀？啊，你已经回韩朝那儿了是吧？啊，没关系，那咱们明天再约。这辈子我最开心的就是你做我姐姐。希望下辈子，我还是你妹妹。这一刻，我完全明白了小雨当时的感受。有时候面对看似无解的人生，选择活下去才更加简单，才需要更大的勇气。大爷，你要干嘛呀？啊？疯了？大宇，你的世界不只有小雨，还有我，还有爸妈。你要跳下去是吗？你跳啊！你跳完我就给你跳下去，我看多大谁来照顾。你要这么自私是吗？八年了，结婚的时候你不是说一定会走我后头吗？你要食言了是吗，大宇？其实，人生不是无路可退，只是我们太执着于一个人一件事实。忘了回头看看身边其他爱着我们的人。小雨走了，对不起。都结束了，小玉，我不会把世界让给我们鄙视的人，我会带着你的那部分好好活下去，为我的人生活下去，也为你未完成的人生活下去。小玉，如果你当初也可以做出不一样的选择，该有多好。娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。喂，方能，大宇没事啊，谢谢你啊。你不要谢我。每个人到最后，都必须得靠自己才能走出困境。会的，我们都会好的。想好了吗？我准备发了。这里面的东西只要一发出去，所有人都会知道，高嘉维那些最为出名文章的作者，其实是你。
，算了，心软了。一直以来，我帮他写文章都是我自愿的，他并没有理由欺骗我，是我愿意为他做这件事情。再说，他毕竟是我的丈夫，是一起生活了那么多年的人，是我曾经爱过的人。他没有那么好，但也没有那么坏。现在踩他的人已经不少了，这最后一脚不应该是我。叶星，反正你发的那个录音已经是知名一击了，也不差这一根最后的稻草。那个录音不是我发的，那谁发的？录音笔当时就丢了。那你对高嘉伟呢？放下了吗？我也不知道，可能没那么快吧。但我没有那么恨他，真的。婚姻走到今天，不是一个人的事情。我知道你想说什么，你是我最好的朋友，我谢谢你一直都在我身边。但是婚姻是两个人的事情。一段婚姻，不管是幸福还是不幸都好，是两个人共同的结果，不能推到一个人身上。说到此，过去的已经过去了，再多的怨恨都于事无补。我相信，我们会走好未来的日子。老总。我不跟你说过了吗？无论有什么重要的事，都别来打扰我。到底什么事儿啊？是你啊？你来干什么？我想你了吗？我过来看看你好不好。我好不好跟你有什么关系？该拿的钱你拿到了，我跟你说过，我不想见到你。可是我之前跟你说了呀，高总，我不是为了钱。我最后再跟你说一次啊，离我远一点。其实我之前特别想还给你一件东西，可是我那个时候离你太远了，今天这个距离刚好，所以我还给你。事儿，有正事儿要谈，你就一遍一遍的，到底干什么呀？我想你了嘛，但是最后手机快没电了，我怕你一会儿找不着我。你不会给自己租个充电宝吗？不会啊，我就是想让你紧张我，我就是想让你快点来找我。找我什么事？事儿就不能找你，我想见你嘛。上次的事情我已经跟你解释过了，那只是一场误会。你还想怎么样？我不想怎么样啊。上次是上次的事情，那我喜欢你嘛。我也是因为喜欢你才来的公司呀。我只喜欢你离我远一点。上次的事情我会打一笔钱给你，作为补偿。先请你下车。外面在下雨。下车
拜拜，我告诉。我送。各位亲爱的同事，我宣布一件事儿，我不干了。这样的公司也没什么前途了。我觉得现在各位最重要的事儿啊，就是赶快去追讨赔偿金。所以各位，有缘再见了。一会儿记者招待会的时候，你就说录音是伪造的，你要发律师函，游戏规则你还不懂吗？你要死不承认，拖让他半个月，到时候谁还记你这点破事儿啊？还有，你让你老婆发一份声明，谴责伪造录音的人。只要这件事情顺利过去了，我们还能愉快的合作。我一直很相信你，你能做得到。我知道我该说什么。媒体朋友们，现在你们可以开始提问了。高先生，我想请问一下，公众号上的文章有多少是您亲自写的？据传说你的文章有人代写的，是吗？我给您解释一下吧。各位记者朋友们，各位媒体朋友们，非常感谢大家能够抽出时间来参加我公司关于公众号事件的澄清会。关于公司公众号的事情，我想先让大家说明一下，公众号。不是我一个人的，而是由公司共同经营的。里面的每一篇文章都是由公司这些所有员工共同创作的。所有入职的新人都会被告知，要参与公众号的写作。维护公众号的运营，是我们公司员工工作的一部分。还有一件事情，我要向大家坦白。就是最近特别火爆的那篇公众号文章《妻子自保手册》，是由我太太，应该说，是由我前妻方糖写的。其实公众号里的很多文章，都是由我的前妻方糖主笔的，而我只是负责编辑文章。这么多年来。他一直默默的支持我，对不起，我辜负了大家对我的信任。今后，我也会深深的反省自己。高先生，高先生，能解释一下吗？谢谢大家。小韩，把解约协议发到高嘉伟公司吧。请进。你伤别人到了，进来吧。请坐，李佳颖是吧？是，我看过你的病例，也了解到你之前经历过的一些不愉快的事儿。你可不可以如实的告诉我？这样。
要亲眼来看看我现在怎么样。之前我在你身边，就是为了搜集证据击垮你。现在你如愿了，行业综合整治不良现象，我还是付出了代价。你知道吗？每个人都想成功。不管是为了家庭、生活、钱，还是自己，我也一样。但我确实不应该为了我自己成功，使用一些拙劣的手段。作为一个情感专家，我不应该把出卖别人的情感。当做自己成功的工具，我知道我错了。你的影响力需要你谨慎的说每一句话，你的话会影响他们的人生。我曾经把一切的责任都归结于你是我太偏激。行了行了，那几个字儿就不用说了。咱们俩之间也不一定谁对谁错。你快走吧，一会儿搬家公司就来收拾东西了。大宇，你今天真好看。谢谢你，妙姐，高总。按您的意思，每个人都 n 加一赔偿，来公司不满一年的赔一个月。其实有很多种方法可以减少离职补偿的，你要不要看一下？哎，不用，该赔多少就赔多少。责任是我的，我能让员工担吗？哎，你自己呢？这么多年。你挺照顾我的，我的那份就算了。我这个表啊，跟了我很多年了，也不值什么钱。你拿着。高总，这表值多少钱？我知道，别忘了公司的发票都是经我手。哎，不值什么钱，你就当是了不起。好吧，谢谢。我去银行了。各位，各位西丽传媒的员工，大家好。谢谢大家选择西里传媒。在以后的日子，我希望大家一起努力，一起写出好的文章，一起让公司的发展能够更好。同时，我也希望每个人都能在这里实现你们的人生理想。我是不会放弃的，我也劝你们不要放弃，跟我一起加油！来，跟我一起喊：加油！加油！加油
公司都倒闭了，也没个人，你在里边喊什么加油？你受刺激了？不至于吧？就是想起了当初刚成立公司的时候。是啊，咱们怎么就走到今天这一步呢？你看看你的眼睛啊，都哭花了。你还是管好你自己吧。走吧。想想之前咱俩没日没夜的在这加班，在这儿的时间比在家都长，可惜呀、啊。结果呢，一场空。方向错了，错的越多，错的越远。现在回头看看，我们连自己身边的人都留不住，还当什么情感专家？自己想想都觉得可笑。什么流量啊，热搜啊！如果一切只是我们变现的手段，到最后真的是声名狼藉，上热搜。其实一开始我只想好好写东西，怎么就走到这一步了？因为我们为了红，忘了本啊。每天就想着怎么引起关注，怎么能抓人眼球，越来越贪心，到最后自己都不知道自己在写些什么了。听说你露宿街头了，要不然住我家？不用，租了个房子。不找方糖了？找他干嘛呀？他也没做错。我活该，是我咎由自取。哎，你呢？我觉得你跟大方挺合适的。你来了，想去几层啊？你还想上哪一层？咱们不下负一层已经不错打算回杭州了，你应该不想见到我了吧？我只是不敢再见到你。不过，今天我们能在这里遇见，也好，可以给这件事情画上个句号。你会恨我吗？不会。我知道是我从一开始就错了。我不应该在知道他已婚的情况下还和他在一起。不管他当初是怎么说的、怎么做的，仅这一点我就错了。过去我以为爱最大，我什么都不要，只为追求爱情。我一直在用这个理由欺骗自己。追求爱情是没有错，但如果真像你说的什么都不要，为什么你最后还是希望他能和我离婚？因为爱情就是独占的，所以当你介入我们之中时，就注定会有人受到伤害。而一个男人如果真的爱你，他不会让你处在这样的境地。对于你，等一个已婚男人的承诺，就像在机场等一艘船。我现在懂了，在付出很大的代价之后，我们每个人都付出了代价。我也差点变成一个可怕的人。我也有过不甘心，也想过狠狠地报复他，可是报复了之后呢？我们的家庭，我们的感情，失去了就是失去了，并不会因为我的报复而重新回来。所以后来我明白，放过他，忘记你，自己才能继续往前走。胖堂姐，对不起。既然过去了，我们就应该都放下。一起向前看吧。好了，我走了。方糖姐，那我们以后。你把我微信也删了吧，忘了这段日子，你以后好好生活。
。喂，你好，我是高嘉维。哦，呃，呃，代笔的事情我不做的。如果你想用我的文章的话，嗯，就还是说我自己的名字。关于价钱，喂。哎，你好，能帮我带续杯咖啡吗？啊，先生，不好意思啊，你已经续了五杯了，不能再续了。那，您帮我加点热水。啊，好的，请稍等。谢谢。画的不错啊，都不许偷懒，都好好画啊！好，我爱蒋宁。一会儿下班我接你回家，然后咱们去咱妈家吃饭。行，我知道了。哦，对了，还有啊，上课的时候能坐着别站着啊。你怕我累啊？我不怕你累，我怕咱儿子累。行了行了，我知道了，先挂了啊！我正在上课呢，一会儿见。脚下移动还是有点慢，要加强这方面的训练。好，来，给自己鼓鼓掌。公司那边怎么样啊？现在办公室已经退了，原来的公众号也停了。嗯，想弄点新的，但是还没想好，打算以后换个新地方，少招几个人，所以也不需要那么大的地儿。准备再创业。这回我也想明白了，之前做的内容确实是方向不对，只想着吸引眼球，没起到什么好作用，还害了人。所以现在我打算沉淀一下，先上上课，充充电。以后不管再做什么，一开始的方向才是最重要的。挺好的，金淼，我觉得你变化挺大的。以前，在我看来，这公司比你的命还重要。你别说公司关了，就是业绩下降了一点，你都能守在公司三天不回家。现在你看这公司没了，你反而很轻松。吃饭都比以前要香了。对了，最近一段时间，我那帮孩子们他们的比赛会比较多一些。嗯，哦，我的意思就是说，如果要再约饭的话，你提前给我打个电话，别到时候白跑一趟。你也挺忙的。要是想见，总有时间见，这不是你说的吗？
老公大梦梦，你好，小涛，高露洁，小涛，哈喽哈喽哈喽，好，好，好，拜，帅哥，这是我男朋友，大家好，我叫王宇，对，对，我们自己人，对，王宇，哎，你在这儿呢，坐下喝一点，妹子，不好意思，这有人了，哎，我懂。你忙你的啊，下回合，下回合。你来不叫我一声是吧？酒我请了啊，你别跟我抢女你女朋友是不是？可以，小子，咱走开啊！我女朋友不喜欢你、啊。小胖，行了，你这我不认识你这种人。<笑>美女，你来杯威士忌。不好意思，这里不提供为你的服务。不是你们搞什么呀？啊，整我吗？好玩吗？你知道我是谁吗？我知道你是谁呀、啊，大渣男韩潮，这店里不欢迎你，请你走。你他妈坏多小姑娘啊！赶紧走，滚，走，你走，滚，走，滚，滚啊！好久不见。好久不见，你今天怎么有时间来找我？是有什么事吗？我听说你在给杂志写专栏。哎，老本行，家庭就上。你的新书我看了，写的非常好，恭喜啊！是我耽误了你。你的才华应该早点被大家看到。谢谢。是我要谢谢你，要不是你用那笔钱帮我补了违约的赔偿，我没有机会重新开始。重新开始不容易，慢慢来吧。对了，毛毛找回来了。怎么回来的？之前被有个淑女找到的。因为联系不上我，他们就一直在照顾他。后来找到我的时候，我看他们把毛毛照顾得很好，毛毛也很适应新的生活。我觉得毛毛跟着他们，比跟着我更好。这样安排好，这样安排好。这是什么？你自己的房卡不认识了吗？房子你不是卖了？这个房子也有你的一份，我应该把它还给你。要住要卖，你自己决定吧。方唐，对不起。
，非常感谢大家今天来参加我的新书发布会，也希望各位能够喜欢我的新作品《妻子的选择》。找我什么事？我没什么事儿就不能找你了。我想见你嘛。上次的事情我已经跟你解释过了，那只是一场误会。你还想怎么样？我不想怎么样啊。上次是上次的事情，那我喜欢你嘛。我也是因为喜欢你才来的公司呀。我只喜欢你离我远一点。上次的事情我会打一笔钱给你，会有补偿。先请。